Hello everyone, welcome to PharmaEase. Here I post videos on pharmacy related subjects and explain both in Hindi and English and explain in a very simple and easy way. Agar aap logo ko mera video useful lage, don't forget to like and share my video and subscribe to my channel. So chaliye start karte hai, aaj ka humara topic that is prescription and some commonly used Latin terms. पार्ट थ्री पार्ट वन मैंने प्रेस्क्रिप्शन एंड इट्स पार्ट के नाम से पोस्ट किया हुआ है और उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एंड पार्ट टू है हैंडलिंग ऑफ प्रेस्क्रिप्शन उसका भी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा या फिर आप आई बटन को प्रेस करके भी लिंक पा सकते हो एनी तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे वीडियो में मैं बात करूँगी टाइप्स ऑफ प्रेस्क्रिप्शन के बारे में देन आपके मॉडर्न प्रेस्क्रिप्शन के बारे में एंड प्रिकॉशंस टू बी टेकन वाइल्ड डिस्पेंसिंग प्रेस्क्रिप्शन के बारे में एंड सम कॉमन लैटिन टर्म्स ऑल्सो तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट टॉपिक दैट इज टाइप्स ऑफ प्रेस्क्रिप्शन सो प्रेस्क्रिप्शन को दो तरह से कैटेगराइज किया गया फर्स्ट ऑफ ऑल अकॉर्डिंग टू सोर्स एंड सेकेंड इज अकॉर्डिंग टू कंपाउंडिंग अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू सोर्स आपके फोर कैटेगरीज होते हैं तो ये क्या क्या है प्रेस्क्रिप्शन फॉर जनरल यूज यानी कि आप लोगों को मान लीजिए कोई कॉमन डिजीज हुआ है कोल्ड कफ देन लूज मोशन एट्सेट्रा ये सब के लिए आप कोई भी मेडिकल प्रैक्टिसनर के पास अगर जा करके सिंपल ये डिजीजेज हैं तो इसके लिए जो प्रेस्क्रिप्शन लिखवाते हैं उसको बोला जाता है प्रेस्क्रिप्शन फॉर जनरल यूज देन प्राइवेट प्रेस्क्रिप्शन प्राइवेट प्रेस्क्रिप्शन आपके वो प्रेस्क्रिप्शन हुए जो आप किसी स्पेशलिस्ट के पास जाकर दिखवाते हो जैसे कि मान लीजिए आपके बहुत सारे एम डॉक्टर्स या फिर हर डॉक्टर्स गायनाकोलॉजिस्ट कार्डियोलॉजिस्ट ये सब अपना प्राइवेट चैम्बर खोल के भी अपना बैठते हैं प्रैक्टिस करते हैं तो उनके पास जब आप जा कर के अपने कुछ स्पेशली कुछ जो डिजीज हुआ है उनको जा के आप दिखाते हो अपना ट्रीटमेंट करवाते हो और प्रस्क्रिप्शन जो वो लिख के देते हैं दैट इज़ प्राइवेट प्रस्क्रिप्शन देन आउट पेशेंट प्रस्क्रिप्शन आउट पेशेंट प्रस्क्रिप्शन आपका क्या होता है हर हॉस्पिटल में ओपीडी होता है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट जहाँ पे कि आपके हॉस्पिटल द्वारा कंसल्टेंट कुछ कुछ डॉक्टर्स को रखा जाता है वीक में कुछ दिन अल्टरनेट करके डॉक्टर्स बैठते हैं तो आपको जिस डॉक्टर को दिखाना आप उस डॉक्टर के पास ओपीडी में जिस दिन वो बैठते हैं उस टाइम पे उस दिन पे आप जाओगे और देकर आप दिखाते हो तो वो जो प्रेस्क्रिप्शन लिख के देते हैं दैट इज़ आउट पेशेंट प्रेस्क्रिप्शन जिसमें कि डॉक्टर के नाम से प्रेस्क्रिप्शन पैड नहीं रहेगा प्रेस्क्रिप्शन पैड हॉस्पिटल के नाम से रहता है उसमें सिग्नेचर जो पर्टिकुलर डॉक्टर देखे उनका सिग्नेचर रहता है देन इन पेशेंट प्रेस्क्रिप्शन इन पेशेंट प्रेस्क्रिप्शन वो हो गया जैसे हॉस्पिटल में जो पेशेंट्स हैं वो अब उनको जो भी डॉक्टर्स देखने आते हैं वो चेकअप करने के बाद एक प्रेस्क्रिप्शन लिख के देते हैं अप टू डेट करते हैं क्या क्या दवाई खाना है तो वो जो प्रेस्क्रिप्शन होता है दैट इज़ इन पेशेंट प्रेस्क्रिप्शन देन अकॉर्डिंग टू कंपाउंडिंग अकॉर्डिंग टू कंपाउंडिंग आपके दो टाइप्स हैं दैट इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल प्री कंपाउंडेड प्रेस्क्रिप्शन देन एक्सटेम्परेनियस प्रेस्क्रिप्शन प्री कंपाउंडेड प्रेस्क्रिप्शन आपका क्या होता है प्रेस्क्रिप्शन दैट इज ऑलरेडी प्रिपेयर ड्रग्स ठीक है प्रेस्क्रिप्शन जिसमें कि आपके ऑलरेडी जो प्रिपेयर ड्रग्स है जो आप, आपका चलता है रेडीमेड मेडिसिन जो आपके आते हैं बना बनाए फॉर्मुलेशन का आपका आता है अलग अलग ब्रांड्स द्वारा एज अ फार्मासिस्ट आप क्या करते हो बस निकाल कर वो मेडिसिन जो भी देना है प्रेस्क्रिप्शन में रिटर्न आप दे देते हो दैट इज़ प्री कंपाउंडेड बना बनाया पहले से कंपाउंडेड देन एक्सटेम्परेनियस प्रेस्क्रिप्शन जो अब आपको बनाना है ठीक है जो ट्रेडिशनल चलता था सिस्टम जिसके बारे में मैंने पार्ट वन में बताया हुआ है जहाँ पे कि आपके फिजिशियंस या जो मेडिकल प्रैक्टिसनर है वो डायरेक्शन लिख के देते थे फार्मासिस्ट को कि आपको ये ये मिला करके और सोल्यूशन बना के देना है सिरप बना के देना है जो भी ठीक है और वो मिला करके और तुरंत बना कर एंड देन पेशेंट पेशेंट को डिस्पेंस करता था तो so, वो जो सिस्टम था या वो जो प्रस्क्रिप्शन होता था दैट वॉज एक्सटेम्परेनियस प्रस्क्रिप्शन तो चलिए उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है That is precautions to be taken while dispensing the prescription. अब क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए First of all, always keep the prescription before you. Yes, as a pharmacist, आप जब medicines निकाल रहे हो आप prescription को अपनी आँखों के सामने रखिए क्योंकि अब नाम जो है आप गलत ना पढ़ लो इस वजह से किसी तरह का mistakes को avoid करने के लिए आपका हो सकता है कि आप जो भी नाम पढ़ रहे हो अगर आप तुरंत देख करके नहीं पढ़ोगे तो हो सकता है कुछ उसमें इधर उधर हो जाए नाम में तो सिमिलर का इनके नेम के बहुत मेडिसिन आते हैं इस वजह से प्रेस्क्रिप्शन को सामने रख कर आप सेल्फ से जो भी मेडिसिन है उसको निकालिए देन ऑलवेज टेक द डिस्पेंसिंग बैलेंस बिफोर वेइंग इन्ग्रीडियंट्स वि 
विच आर रिक्वायर्ड टू अवॉइड मिस्टेक्स जी हाँ आप लोगों को क्या करना चाहिए डिस्पेंस बैलेंस अब तो ये नहीं होता है ये मॉडर्न में नहीं है बट ओल्ड सिस्टम में भी अगर है जहाँ पर कि आप वजन करके देते थे या प्रैक्टिकल्स जब आप करते हो प्रैक्टिकल्स में तो आप सीखते हो सारा चीज़ बनाना तो वहाँ पे आप लोगों को क्या करना चाहिए पहले जो वेइंग बैलेंस है बैलेंस का स्केल को आप नाप लो स्केल ज़ीरो में होना चाहिए हमेशा ज़ीरो में रहेगा प्लस या माइनस नहीं रहना चाहिए जैसे माइनस टेन या प्लस टेन नहीं होना चाहिए वरना वेट में वेरिएशन आ जाएगा आपका ज़ीरो पे स्केल होना चाहिए उसके बाद आप वज़न नापना शुरू करो मतलब जैसे कागज़ को रखो या जो भी रखो रखने के बाद जिसके ऊपर आपको रखना है अपना केमिकल्स या जो कटोरा के ऊपर आप केमिकल्स को रखने वाले पहले कटोरा वगैरह जो भी है उसको रख आप ज़ीरो पर बैलेंस को सेट कर लो देन आपका केमिकल इन्ग्रीडियंट्स को आप वज़न करना शुरू करो ताकि किसी भी तरह का केमिकल इन्ग्रीडियंट का वेट में किसी तरह का वेरिएशन या मिस्टेक्स ना आए देन रिप्लेस द कंटेनर ऑफ द स्टॉक प्रिपरेशन और ड्रग आफ्टर यूज ठीक है जैसे कि जिस मेडिसिन को आप निकालो जिस ड्रग को आप वजन करने के लिए निकाले या फिर रेडीमेड सिस्टम में भी जो टैबलेट या जो सिरप को आप निकाले हो टैबलेट का आप डब्बा निकाले हो काट के आप दे दिए उसमें से मान लीजिए दो या छः जितना भी प्रिस्क्रिप्शन में रिटर्न है आप दे दिए देने के बाद वापस उसको जगह पर रख दीजिए ताकि किसी तरह से भी आप मिस्टेकली दो बार उस दवाई को ना दे दो या वजन करते समय भी गलती से दो बार एक ही सामान को उसमें ना मिला दो इसलिए यूज़ होने के बाद उसे वापस रख दो और क्या प्रिकॉशंस है किप द लेबल इन द अपर पोर्शन ड्यूरिंग वेइंग स्पेशली फॉर द पोटेंट ड्रग्स एंड इन केस ऑफ सॉलिड इन्ग्रीडियंट्स जी हाँ जैसे कि आपका सॉलिड मान लीजिए पाउडर का डिब्बा है पाउडर का डिब्बा को आप सुला के रखोगे तो कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा ढक्कन अगर बंद है तो क्या करो ऐसे तरह से आप जिस सेल्फ में आप वजन कर रहे हो सेल्फ में आप रखो ना तो लेबल को ऊपर की तरफ मतलब डब्बा में जिस तरफ नाम लिखा हुआ है ठीक है बॉटल में जिस तरफ नाम लिखा हुआ है नाम को लेबल को ऊपर की तरफ रखो ताकि आपको नाम दिखे अगर कोई पोटेंट ड्रग है मतलब कोई पोटेंशियल ड्रग काफ़ी पावरफुल ड्रग तो क्या होगा गलती से आप कोई और दवाई का नाम ना ले लो इस वजह से जब भी आप निकाल निकाल के सारा को रखो तो लेबल को ऊपर की तरफ रखो लिक्विड में तो ऐसा नहीं कर सकते बोतल को उलट करके रखने मना ही किया जाता है लेकिन लिक्विड में भी आप जब भी देखो तो उठा के लेबल को देख लो नाम पढ़ लो ठीक है ताकि आपका करेक्ट ड्रग ही आप लो वजन करने के लिए देन और क्या है केयर टू बी टेकन टू किप द डिस्पेंसिंग बैलेंस क्लीन डिस्पेंसिंग बैलेंस जिसमें आप वजन कर रहे हो उसको एकदम साफ रखो ठीक है ताकि क्या हो आपका वेइंग एक्यूरेट हो ऐसा ना हो कि मैल उसमें लगा हुआ है एक एम और उसमें आप अब ड्रग डालोगे तो जैसे ही नौ एम डालोगे वो दिखाएगा दस एम हो गया इस वजह से साफ सुथरा रखो देन मेडिसिन विच आर यूज एक्सटर्नली सच एस लोशन लिनिमेंट एट्सेट्रा शुड भी सप्लाइड इन अ फ्लिप बॉटल जी हाँ जो भी आपके मेडिसिन हैं एक्सटर्नल यूज़ के लिए जैसे लोशन हो गया या कुछ वो देखिएगा आपका ऑयल वगैरह का भी आता है जो आप हेयर ऑयल लगाते हो उसमें आप ज़्यादातर देखोगे कॉमनली फ्लिप बॉटल रहता है ठीक है फ्लिप करके उसका ढक्कन खुलेगा वो पूरी तरह से ढक्कन अलग नहीं होता है बस उसका ऊपर का जो एक फ्लिप कवर रहता है वो ओपन होता है फिर आप उसे प्रेस करोगे क्लोज हो जाएगा ठीक है और उसके जो ओपनिंग्स रहते हैं वो छोटे से रहते हैं ताकि ज़्यादा ना गिरे इस वजह से ऐसा डब्बा पे ही ऐसा ही बॉटल्स पे उसे डिस्पेंस करना चाहिए ठीक है और उस पर रेड लेटर्स में लिखा होना चाहिए फॉर एक्सटर्नल यूज़ ताकि वो गलती से कोई खा ना ले ठीक है और सिरप बॉटल में आप देखिएगा स्क्रू क्लोजर रहता है स्क्रू क्लोजर यानी कि घुमाते हुए ढक्कन को खोलोगे घुमाते हुए ढक्कन को बंद करोगे ऐसा इसलिए होता है ताकि कोई गड़बड़ ना हो आपका ठीक है देन आपका क्या है बिफोर हैंडिंग ओवर द मेडिसिन टू द पेशेंट अगेन चेक द करेक्ट प्रिपरेशन विथ करेक्ट स्ट्रेंथ हैज़ बिन सप्लाइड आप चाहे वो रेडीमेड में हो या फिर आप जब बना रहे हो तभी भी आप देख लो कि दवाई को देने से पहले आप देख लो कि सही सही चीज़ें आपने मिलाया था ना या फिर पेशेंट को जो टैबलेट दे रहे हो सही टैबलेट है कि नहीं एक बार और प्रेस्क्रिप्शन के साथ सारा चीज़ मिला लो ठीक है और सही स्ट्रेंथ सही मात्रा में जैसे 250 सौ का टैबलेट बोला गया तो आपने 250 ही दिया है ना तीन या चार सौ का तो नहीं दे दिया तो वो सारे चीज़ें भी आप देख लो और एक चीज़ जो ट्रेडिशनल में था अब नहीं है करेक्ट डायरेक्शन लिखा हुआ है कि नहीं लेवल में अब जैसे प्रेस्क्रिप्शन में सही डायरेक्शन पेशेंट को दिया गया है कि नहीं कि इसे आ, पानी के साथ पीना है खाना खाने के बाद या खाना खाने से पहले ये सारा चीज़ आप देख लो एक बार ठीक है और रेडीमेड में तो ज़्यादातर चीज़ें लिखी हुई आती है फिर भी आप एज अ फार्मासिस्ट आप देख लो कि जो भी लिखा हुआ है लेबल्स में वो सारा चीज़ सही है कि नहीं जो डायरेक्शन लिखा हुआ है पर रेडीमेड मेडिसिन में जो लेबल्स में डायरेक्शन मैंशन रहता है वो हमेशा करेक्ट और एक्यूरेट ही रहता है ओके सो ये सारी चीज़ें देख लेनी चाहिए सही दवाई सही स्ट्रेंथ और सही डायरेक्शन 
देन आपका चलते हैं अब मॉडर्न मेथड ऑफ प्रस्क्राइबिंग में मॉडर्न मेथड ऑफ प्रस्क्राइबिंग के कुछ पॉइंट्स जानेंगे देन उसका एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस तो मॉडर्न मेथड ऑफ प्रस्क्राइबिंग में क्या है नाउ डज मेजोरिटी ऑफ द ड्रग्स आर अवेलेबल इन मार्केट एज रेडीमेड आप लोगों को पता है रेडीमेड फॉर्मुलेशन सब आता है ठीक है देन नाउ डेज द रोल ऑफ फार्मासिस्ट इज टू हैंड ओवर द फॉर्मुलेशन टू द पेशेंट एंड प्रोवाइड एडवाइस और इन्फॉर्मेशन इफ डिमांडेड अगर अब आप लोगों को क्या करना है बस निकाल के दे देना है अगर आपको पेशेंट पूछेगा कि इस दवाई से रिलेटेड हमको कुछ इन्फॉर्मेशन दीजिए या कुछ एडवाइस वो मांगेंगे तभी आपको देना है बिकॉज बाकी सारी चीज़ें तो लिखे लिखाए ही आते हैं सारा चीज़ आपका उसके टैबलेट या सिरप के पीछे ही सारा चीज़ लिखा रहता है डायरेक्शन फॉर यूज़ डोजेज वगैरह लिखा रहता है एनी वेज देन इन प्रेजेंट डेज द प्रस्क्रिप्शन शुड भी एक्यूरेट क्लियर एंड इजिली रीडेबल एंड एज फार एज पॉसिबल लैटिन टर्म्स शुड नॉट बी यूज प्रेजेंट डे में क्या है आपका प्रेस्क्रिप्शन जो है एकदम एक्यूरेट लिखा रहना चाहिए क्योंकि आप यहाँ पे बना नहीं रहे हो बनाने से क्या होता है आपका ध्यान में पड़ेगा कि अरे ये चीज़ क्यों इसके साथ मिलाया बट आपका रेडीमेड कॉम्पोजिशन है तो उसमें तो सारा चीज़ मिला मिलाया है अगर आपको बोल देगा कोई और कॉम्पोजिशन गलती से आप पढ़ लिए साफ सुथरा नहीं लिखा रहने की वजह से तो आपको क्या पता चलेगा कि ये कॉम्पोजिशन हम क्यों दिए क्योंकि वो तो कम्पोज है आपका मिलाया हुआ है मिलाते वक्त आपको पता चलेगा मिला मिलाया दवाई देने में क्या आपको पता चलेगा ठीक है कोई अगर शाही पनीर की जगह चिली पनीर मंगवा देगा तो आपको क्या पता चलेगा क्योंकि वो क्यों चिली पनीर मंगा अब चिली पनीर में आप सोचोगे ना काजू हम क्यों डाल रहे हैं या फिर शाही पनीर में हम सॉस क्यों डाल रहे हैं तब ना आपको कंफ्यूजन होगा तो यही सारी चीज़ें हैं ठीक है इसलिए एक्यूरेटली लिखा हुआ होना चाहिए और लैटिन टर्म्स अब यूज़ नहीं होना चाहिए प्रेस्क्रिप्शन में क्यों क्योंकि आप सारे मेडिसिन जो है वो इंग्लिश नेम से आ रहे हैं आपके लैटिन नेम में तो मेडिसिन के नेम नहीं रहते हैं तो क्यों लैटिन टर्म्स का यूज़ करना तो अवॉइड करना चाहिए ज़्यादातर नाउ डेज द ड्रग कैन बी प्रिस्क्राइब बाई इट्स ऑफिशियल नेम और ब्रांड नेम अब आपके जो ड्रग्स आते हैं वो दो नेम से आ सकते हैं या ऑफिशियल नेम या ब्रांड नेम ब्रांड नेम मतलब जो कंपनी उसे मैन्युफैक्चर कर रहा है वो अपने हिसाब से कोई नाम नामकरण कर देता है और ब्रांड नेम आपके सॉरी ऑफिशियल नेम आपके क्या हो गया केमिकल हर दवाई कोई ना कोई केमिकल ही है ना तो उसका केमिकल नेम जो है उसको बुलाया जाता है ऑफिशियल नेम या जेनरिक नेम जो उससे ऑफिशियल स्टैंडर्ड नेम मिला हुआ है ठीक है एक अपना अथॉरिटी ऑफिशियल अथॉरिटी उसको एक केमिकल नेम के हिसाब से नाम देता है और एक होता है ब्रांड नेम जो खुद अपना कोई भी मैन्युफैक्चरर अपना नाम देता है तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं दैट इज एडवांटेजेस ऑफ मॉडर्न प्रेस्क्रिप्शन एडवांटेजेस क्या क्या है मॉडर्न प्रेस्क्रिप्शन के फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज इजी टू रिमेंबर द ट्रेड नेम एंड इट इज वेरी कैची आपका जो ब्रांड नेम ट्रेड नेम है वो काफी आसान है याद रखना ठीक है काफ़ी कैची मतलब इजीली दिमाग में रह जाता है देन इट इज़ इजी टू कम्युनिकेट विद द पेशेंट अब आपका पहले के जैसे तो नहीं रहा कि घंटों बैठ बैठ के बना के तब पेशेंट को दे रहे हैं बना बनाया फॉर्मुलेशन है तो आपके पास वक्त बच रहा है ना तो उस वक्त में आप क्या कर सकते हो दवाई देते हुए आराम से पेशेंट के साथ कम्युनिकेट मतलब क्या गपशप करना नहीं मतलब उसे आप डायरेक्शन दे सकते हो कि हाँ इस तरह से खाना है ऐसे ऐसे प्रिकॉशंस लेना ये सब आराम से आप उससे बातें कर सकते हो आपको टाइम दे सकते हो पेशेंट को देन द कंटिन्यूटी कैन बी मेंटेन बाय प्रेस्क्राइबिंग द सेम ट्रेड नेम एवरी टाइम अब क्या होता है आप एक ही खाना डेली बनाओ ठीक है लेकिन स्वाद में थोड़ा थोड़ा फ़र्क ज़रूर आएगा वो होता है जब आप बनाने लगते हो आप पेशेंट यही चीज़ अगर हम ड्रग के बारे में करें जब पहले आपका बनाया जाता था थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ वेरिएशन हो ही जाता था लेकिन अब जब बना बनाया है उसमें तो आपका डेली डेली बदलाव नहीं आ रहा है तो आप किसी भी ब्रांड नेम को अगर पर्टिकुलर ब्रांड नेम के ही दवाई को पर्टिकुलर पेशेंट को देते हो तो उसमें क्या होगा उसका मेडिसिन कंटिन्यू रहेगा मतलब उसको अलग अलग वेरिएशन नहीं मिलेगा आप सेम ब्रांड नेम का उसे देते जाओगे प्रस्क्राइबर आपको सेम ब्रांड नेम का प्रस्क्राइब करेगा एज अ पेशेंट आप उसी दवाई को ले रहे हो तो आपका कंटिन्यू रहता है सेम मेडिसिन वेरिएशन नहीं होता है बना बनाया में क्या होता है हर दिन थोड़ा ना थोड़ा वेरिएशन आ जाता है तो वो कहीं ना कहीं आपको हार्म करता है अगर ड्रग के मामले में ठीक है अगर आप हर दिन थोड़ा 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 वेरिएशन स्लो हो तो देन द बायो अवेलेबिलिटी ऑफ द ड्रग कैन बी चेंज बाय यूजिंग वेरियस एडजमेंट इन द ड्रग फॉर्मुलेशन मैन्युफैक्चर्ड बाय डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स बायो अवेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है आप कोई भी खाना खाओ कोई भी दवाई खाओ जितना आप लिए या फिर लगाते भी हो लोशन लगाते हो जरूरी नहीं कि जितना अमाउंट आप लगाए या जितना अमाउंट आप खाए पूरा का पूरा आपके बॉडी में यूज़ हो गया जितना अमाउंट आपके बॉडी में यूज़ होगा वो होगा उसका बायो अवेलेबिलिटी जैसे कि मान लीजिए आप सौ एम लोशन लगाए ना फॉर एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ सौ एम जी लगाए तो हो सकता है उसमें से पचास एम जी यूज़ हुआ पचास एम जी ऐसे ही आपके ब्लड से आपके ब
तो अब क्या है एडवांस सिस्टम आ गया आप के पास ऐसे ऐसे एक्सीपियंट्स एक मैन्युफैक्चरर ऐसा ऐसा एक्सीपियंट मिला सकता है साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं ऐसे ऐसे एक्सपियंट एक्सीपियंट्स आ रहे हैं जिसको आप मिलाकर बायो अवेलेबिलिटी बढ़ा सकते हो मतलब 50 परसेंट आपका बॉडी में यूज़ होता था उसके जगह आपका कम से कम 80 परसेंट सेवेंटी परसेंट कोई अगर बहुत कम ज़्यादातर जो बहुत कम जैसे कि ट्वेंटी या थर्टी परसेंट आपके बॉडी में काम आता था यूज़ होता था बॉडी से निकलना तो जो गया वो बॉडी से निकलेगा ही लेकिन काम कितना है अगर ट्वेंटी थर्टी परसेंट काम आ रहा है एक्सीपियंट मिलाकर अब उसको थोड़ा एडवांस कर सकते हो तो ये सब फ़ायदा है मॉडर्न प्रेस्क्रिप्शन का फॉर्मूलेशन रेडीमेड होने की वजह से आप ऐसा एक्सीपियंट्स मिलाकर बना के उसको तैयार कर सकते हो कोटिंग वगैरह कर सकते हो टैबलेट वगैरह में इस तरह से बहुत सारा चीज़ होता है देन कुछ डिसएडवाटेजेस भी हैं मॉडर्न प्रिस्क्रिप्शन के तो क्या क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल द ब्रांडेड मेडिसिन आर कॉस्टलियर जी हाँ महंगा तो होगा आप रेस्टोरेंट में खाना खाओगे बना बनाया खाना खाओगे महंगा होता ही है ठीक है वही आप खाना बना करके खाओ आपको वही चीज़ सस्ता पड़ेगा सेम चीज़ आपके घर में बना तो वही चीज़ है जब बना के देते थे फार्मासिस्ट तब सस्ता था लेकिन अब बना बनाया है तो उसमें क्योंकि बहुत सारे एक्सपीरियंस बहुत मेथड लगा इस वजह से और अपना प्रॉफिट तो हर कोई देखेगा तो उसको देखते हुए जितना मेहनत लगता है तो कॉस्टली हो जाता है देन इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर द फार्मासिस्ट टू डिस्पेंस द सब्सटीट्यूट ऑफ द ड्रग विच इज़ नॉट अवेलेबल इन द स्टॉक अब आप किसी पर्टिकुलर ब्रांड नेम को प्रस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कोई और पर्टिकुलर ब्रांड नेम मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपके पास पैरासीटामोल एक एग्जाम्पल लेते हैं पैरासीटामोल का मान लीजिए आपका एल्केम उसको अब हर कंपनी अपना अपना बनाता होगा ठीक है एलकेम अपने हिसाब से फिर आपका आ, मिस्टर रेड्डी का अपना होगा मान लीजिए इस तरह से ठीक है बहुत सारे ऐसे सन फार्मा का अपना होगा तो अब कोई डॉक्टर सन फार्मा से जो पैरासीटामोल का कॉम्पोजिशन आता है फॉर्मूलेशन आता है उसका प्रस्क्रिप्शन में प्रस्क्राइब किया है आपके पास सन फार्मा का नहीं है आपके पास एल्कम का है तो आप क्या करोगे एल्कम का आप अपने मन से दे नहीं सकते क्योंकि जो एक्सीपियंट फार्मस ये पासीटामोल के साथ मिलाया गया है उसके वजह से उसका बायो अवेलेबिलिटी उसका फार्मा काइनेटिक बहुत सारा चीज़ चेंज होता है मतलब वो हमारे बॉडी में जाके किस तरह से रिएक्ट करेगा कितना रिएक्ट करेगा वो सब एक्सीपियंट की वजह से बदल सकता है तो इस वजह से आप अपने से डिसाइड नहीं कर सकते कि अगर मेरे पास नहीं है सन फार्मा का तो हम एल्केम का पारासीटामोल दे या ना दें तो ये एक डिफ़िकल्टी आता है एनीवेज तो अब उसके बाद कुछ लैटिन टर्म्स के बारे में बात करेंगे जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा बट उससे पहले जानते हैं टूडेज आई क्यू फैक्ट सो टूडेज आई क्यू फैक्ट इज बॉडी पार्ट विथ नो ब्लड डू यू नो कॉर्निया ऑफ द आई इज द ओनली पार्ट विच रिसीव नो ब्लड इट गेट्स ऑक्सीजन फ्रॉम एयर डायरेक्टली जी हाँ आप लोगों को तो पता होगा ब्लड हमारे पूरे बॉडी में सप्लाई होता है लेकिन आप लोगों को नहीं पता होगा कि ऐसा भी पार्ट है जहाँ ब्लड नहीं सप्लाई होता है डेट इज़ कॉर्निया आप लोगों को तो पता होगा ब्लड के थ्रू ही ऑक्सीजन भी हमारे बॉडी पार्ट्स को मिलता है जिससे कि वो प्रॉपरली वर्क करता है बट कॉर्निया को तो अब ब्लड नहीं मिलता है तो उसके पास ऑक्सीजन कहाँ से आता है वर्क करने के लिए काम करने के लिए उसको ऑक्सीजन डायरेक्ट एयर से मिलता है वो डायरेक्ट एयर से ही ऑक्सीजन लेता है हमारे आई का कॉर्निया तो चलिए अब इंटरेस्टिंग फैक्ट को जानने के बाद कुछ कॉमन लैटिन टर्म्स को जानते हैं मैंने शायद आपका पार्ट वन या पार्ट टू आप लोग देख लीजिएगा उसमें मैंने लैटिन टर्म्स कुछ कुछ दिए हुए हैं तो वो था डोजेस फॉर्म से रिलेटेड अब जो है वो है मेथड ऑफ एप्लीकेशन एंड टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पर आज तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं मेथड ऑफ एप्लीकेशन से रिलेटेड लैटिन टर्म्स सो लैटिन टर्म एडेंडस जिसका मीनिंग है टू बी एडेड मतलब ऐड करना है लेना है जिसका एब्रीविएशन एब्रीविएशन यानी जो लैटिन टर्म है उसका शॉर्ट फॉर्म एब्रीविएशन का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म सो एडेंडस का शॉर्ट फॉर्म या एब्रीविएशन है एडेंट देन एप्लीकेंडस एप्लीकेंडस का मीनिंग होता है टू बी अप्लाइड मतलब अप्लाई करना है लगाना है एब्रीविएशन इज एप्लीकेंट एप्लीकेट का मीनिंग है लेट हिम अप्लाई मतलब मतलब होता है उसे अप्लाई करने दो एब्रीविएशन इज एप्ली कैपियडस मीनिंग है टू बी टेकन मतलब लेना है एब्रीविएशन है कैपियड देन आपका डैंडस डैंडस का मीनिंग है टू बी गिवन देना है एब्रीविएशन डैंड डेग्लूटेंडस मीनिंग है टू बी स्वेलोड निगलना है एब्रीविएशन इज डेग्ल्यूट देन इनहेलेटर इनहेलेटर टू बी इनहेल मतलब इनहेल करना आपको नाक से खींचना है उसे एब्रीविएशन इज इनहेल ठीक है देन मिसियडस मिसियडस का मीनिंग है टू बी मिक्सड मिक्स करना है मिक्स करना है मिलाना है एब्रीविएशन इज मिसेंड देन लैटिन टर्म सुमेंडस सुमेंडस का मीनिंग है टू बी टेकन लेना है एब्रीविएशन इज एस और सम लैटिन टर्म यूटेंडस यूटेंडस का मीनिंग है टू बी यूज यूज करना है आपको एब्रीविएशन इज यू और यूटेंड 
देन आपका टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मतलब किस किस वक्त आपको एडमिनिस्टर करना है या लेना है कोई भी दवाई को खाना है लेना है जो भी लगाना है लैटिन टर्म सेमेल इन डाई मीन्स वन सडे दिन में एक बार एब्रीवेशन इज सेमेल इन डाई और एस आई डी देन लैटिन टर्म बिस इन डाई मीनिंग इज ट्वाइस अडे दिन में दो बार एब्रीवेशन इज बी आई डी और बी डी लैटिन टर्म टर इन डाई मीनिंग है थ्राइस अडे दिन में तीन बार एब्रीवेशन इज टी आई डी और टी डी देन लैटिन टर्म क्वार्टर इन डाई मीनिंग इज फोर टाइम्स अडे दिन में चार बार एब्रीवेशन इज क्यू आई डी और क्यू डी तो इसके साथ आज का मेरा वीडियो कंप्लीट होता है आज का टॉपिक्स कंप्लीट होता है नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक है अगर नेक्स्ट वीक पर वो आपका फिर से प्रेस्क्रिप्शन रिलेटेड ही रहेगा दैट इज कैलकुलेशन इन्वॉल्व इन डिस्पेंसिंग डिस्पेंसिंग के लिए क्या क्या कैलकुलेशन है जो कि मैट्रिक सिस्टम और इंपीरियल सिस्टम है एंड एडॉप्शन ऑफ मैट्रिक सिस्टम पर भी बात करेंगे कैसे मैट्रिक सिस्टम आपका अडॉप्ट होता है क्यों अडॉप्ट होता है एट्सेट्रा और ऐसे बी फार्म डी फार्म रिलेटेड और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल के वीडियोज़ पर आप जाकर देख सकते हो सो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे हर हफ्ते जब जब जिस सब्जेक्ट पर मैं वीडियोस डालती हूँ उसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए सो थैंक्स फॉर वाचिंग एंड बाय बाय